Now, sa statistics, alam natin na ang population parameters eh hindi natin masusukat o wala tayong paraan para makuha yung eksaktong value ng mga parameters sa population. At ang parameters na tinatawag natin, yun yung mga population mean or population standard deviation. Now, nagbabase tayo using inferential statistics sa mga samples para ma kuha or makapag-conclude tayo or ma-describe natin yung uh, population parameter using our statistic na mula sa ating sample. Now, ito sa illustration na meron ako, uh, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano gumagamit ng confidence interval para masukat natin yung estimate ng ating true population mean or yung tinatawag na population mean. Now, dito sa illustration ko, um, balikan natin yung aking example sa mga rabbits doon sa sampling distribution. Let's say ito yung population ng lahat ng rabbits sa buong mundo at gusto nating malaman yung average weight ng uh, mga rabbits sa buong mundo. Now, syempre, alam natin ang population parameter ay eh, unknowable or hindi natin maka-quantify. Kaya yung mu ko dito is question mark or box kasi hindi natin alam yan. So, sa statistics or inferential statistics, may paraan tayo para kahit papaano makuha natin yung range of values na kung saan yung population mean natin ay eh, pwede nating ma-estimate given or by using mga samples na meron tayo. So, ito yung aking population. Let's say, ito yung aking uh, population ng lahat ng rabbit sa buong mundo. At uh, gusto kong kunin o sukatin yung uh, population mu based doon sa mga samples ko. Sa so, pagkumuha ko ng sample, let's say yung sample ko is 30 sample. At kumuha ko ng, uh, sinukat ko yung mga weight ng mga rabbits na nandito sa sample ko na 30, nakuha ko daw na yung average weight nitong first sample ko is 3.2 pounds. So, tinimbang ko sila at kinuha ko yung average, 3.2, yung average weight nitong grupo ng 30 rabbits na to. Tapos, ang ginawa ko naman, kumuha uli ako dito sa aking population ng isa pang sample size at let's say 245 naman siya. So, ito naman yung aking 245 rabbits at isa-isa ko siyang kinuhaan ng timbang at yung average niya is sumusukat na 4.2 pounds. So, yung una ko is um, 3.2 pounds. Yung pangalawa ko is 4.2 pounds. Now, kumuha uli ako ng... Uh, Uh, sample dito sa population ko at sa population ko na merong 326 rabbits this time, yung akin namang average weight ng rabbit na yan is 5.9 pounds. So, ang ginagawa ko, kumukolekta lang ako ng mga sample sa population para ma-estimate ko kung ano yung totoong value ng mean. Now, sa lesson natin ngayon, ang gagawin natin is paano natin scientifically or mathematically mahahanap yung actual value ng mean sa pamamaraan na makuha lang natin yung range ng values na kung saan makuhit natin yung true population mean doon sa ating mga samples, so mula sa mga samples natin. At ito yung illustration ng confidence interval. So, meron tayong normal distribution mula sa population. Ang di natin mahahanap is yung actual value o yung nag-iisang value ng mean, pero pwede natin mahanap yung mga estimated value niya mula dito sa interval na ito. Ito ang tinatawag na confidence interval at ito yung aalamin natin today. Paano tayo magbabase sa mga samples na to para makuha natin yung estimated true population mean using a statistical method. Now, mapapansin nyo sa confidence interval, meron siyang width na tinatawag. At ang width na to magdedetermine ng confidence level nyo kung gaano kayo magiging confident na ang mga population mu nyo or yung population mu nyo eh, makakapture yung mga mean ng mga samples nyo na kinukuha sa population. So, ito lang yung illustration na pinapakita ko sa confidence interval na mamaya malalaman nyo kung bakit meron tayong illustration na to. So, unang-una, kailangan natin mahanap yung mga location nitong mga values na to sa normal distribution. At since normal sila, hahanapin natin yung z-score. But this time, yung actual value nung location na to ang hahanapin natin, which is z-star. Sa pagkuha ng z-star, given yung confidence level, all you have to do is to use the formula 1 minus c all over 2 para makuha nyo yung area ng tail region para makuha nyo yung 
value ng Z star using your table or your calculator. Now, how are you going to put that into use? Now, it is a specific example. Let's say yung aking confidence interval or confidence level is 80%. At kailangan kong mahanap yung Z score or yung range of values ng 80% dito sa aking normal distribution. And to do that, I'm going to use this formula. So, Z star ng 80% or yung location na to, given this um, illustration is 1 minus C, which is 80%, minus 0.80 all over 2, will give me 0.10. So, your area, nung tail region nyo, itong dalawang to, is 10% daw. Pero hindi tayo, hindi natin kailangan yung area. Ang kailangan natin is yung location mismo, or itong value mismo to ng line na ito. And to do that, kailangan natin ng calculator, or inverse normal, 0.1 at para makuha natin yung exact location which gives us 1.28. So 1.28 yung Z star natin, yung location natin sa normal distribution using our calculator. Now, anong halaga ng value na to? Ang halaga ng value na to is kailangan natin to sa formula natin mamaya sa pagkuha ng confidence interval ng isang um, population. Now, ito yung mga co common confidence level na pagka ginamitan nyo ng formula na ito, makukuha nyo yung mga Z stars. So, meron tayong 90% confidence level, which gives you a Z star of 1.645, 95%, which is 1.960, and 99%, which gives you 2.576. Yaan yung mga Z star, or yung mga location ng Z nyo, doon sa normal curve, given this confidence level. At yun yung 80%, Ang Z star naman niya is 1.28. So, yaan yung width ng inyong confidence interval na magdedetermine kung uh, yung level of confidence na meron kayo sa pag-estimate ng true population mean base sa mga samples na kinukuha nyo. Now, by definition, ang confidence interval, tulad nung pinilawanag ko kanina, is basically estimated range of values which likely to include the unknown population parameter. So, hindi mo alam yung population parameter, so you're just estimating by using their or the range of values na makakapture yung true population mean. Now, yung formula natin, statistical formula, formula natin to find the confidence interval for population mean na kung saan yung population sigma is known is x bar plus or minus z star times the standard deviation or standard error which is sigma all over the square root of n where n is your sample space. So ito yung ating mga variable. Yung x bar is yung sample mean. Yung z star is yung critical value na hinanap natin ka kanina using the formula. Yung population standard deviation should be given in a, ge in a problem that is computing for the confidence interval, at saka yung sample size din. So, ito yung mga kailangan natin para makakuha tayo ng confidence interval or yung range of values na mag-estimate ng ating population parameter. At ito yung statistical way ng illustration ng pinakita ko kanina doon sa mga weight ng mga rabbits. So, ito yung ating normal distribution na population. At kung kailangan daw natin kunin yung confidence level niya or yung interval dito, sa 80% na confidence level, ang range of values na inyong true population mean eh, in between 3.5 and 5.5. So, imagine na compute na natin yung confidence interval. So, hindi ko muna ipapakita yung kung paano yung pag-actual o pagkuha ng 3.5 and 5.5 using a mathematical formula. I just want to explain how the confidence interval is shown in this particular diagram. So, ito yung population mean natin, at ito yung kanyang normal distribution. Every time na kumukuha ka ng 50 samples dito sa inyong population, let's say yung first 50 nyo, first 50, ang kanyang mean is 4.1 pounds. So, this is this sample mean is 4.1 pounds. Now, next 50, ang kanyang um, sample mean naman is 5.2 pounds. At yung namang susunod na sample size na 50, ang kanyang mean is 2.9 pounds. So, mapapansin nyo, sa tatlong randomly selected kong sample size na 50, yung dalawa dito ay eh, nag-fall under sa range. Yung first 
group of, group of 4.1, which is in between 3.5 and 5.5. So, it's somewhere here. Tapos, yung 5.2, somewhere here naman. Yung 2.9 is outside the interval. Kasi, pwedeng mangyari yan. Kaya nga, yung confidence level natin is 80%. Kasi, meron tayong... Um, pagkakataon na yung makukuha nating sample ay eh hindi papasok doon sa ating interval na tinatawag. So, yan ang illustration ng confidence interval. Sometimes, pasok sa 80% or pasok sa gitna ng range of values natin yung mga sample natin, sometimes naman, hindi papasok. Kasi nga, yung mga uh, margin of error at saka mga variability ay eh, kailangan natin consider. Now, to uh, conclude at illustrate itong ating confidence interval with repeated sample of 50 rabbits from the population, tulad nga nito, we are 80% confident that the true population mean will be contained between the values of 3.5 and 5.5. At yaan yung illustration ng confidence interval. Now, paano naman natin makukuha yung actual value ng 3.5 and 5.5 using a formula? Yan yung gagamitin natin sa mga susunod nating lesson.